Teoman Han bilinen ilk Türk hükümdarıdır. İlk dönemlerde Türk hükümdarlarına Yabgu da denilirdi. Bu yüzden bazen Teoman Yabgu veya Tuman Yabgu olarak da anılırdı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ben Hun Tanhusu Teoman Han. Zoru zorladım, zoru kolay kıldım. Yazgı böyleydi. Budunumun yücelmesi, tuğların yükselmesi, bayrağımızın dalgalanması gerekiyordu. Gök böyle buyurmuştu. İnanmakla başladı her şey. Güçlü bir kabilenin lideri durumunda olan Teoman Han, liderlik vasfıyla bölgesindeki diğer kabileleri de kendi bünyesine katarak daha da güçlendi. Milattan önce 220 yılında dünya tarihine yön verecek Büyük Hun İmparatorluğunu kurdu. Biz Hunlar sıradan işler için yaratılmadık. Devletimizi kuracak, töremizi yerleştirecek ve gücümüzü etkin kılacağız. Devlet olmak, kalıcı olmak bizim kutumuz. Buna inandım, inandırdım. Teoman Han, Türk boylarını birleştirince en başta Çin olmak üzere o dönemde Orta Asya'daki birçok farklı grubu ve topluluğu korkuttu. Daha önce Türk birliğini sağlayan ilk hükümdar olarak Metehan gösterilmesine rağmen yapılan araştırmalarla Türkleri tek çatı altında toplayan ilk hükümdarın Teoman Han olduğu anlaşılmıştır. Kolay değildi. İlk başladığım günün başardığım gün olduğunu biliyordum. İlk sözler, ilk uyanlar, ilk inananlar. Sonrası birleştik. Birleştikçe güçlendik. Güçlendikçe yayıldık. Devlet olduk. 11 yıl hükümdarlık yapan Teoman Han dönemindeki Türklerin askeri üstünlüklerinde süvarilerin önemli bir yeri vardır. Çin'e karşı yapılan akınlarda önemli topraklar kazanan Türk süvarileri, Çinlileri zor durumda bırakmakla kalmamış, onları ünlü Çin seddi bile durduramamıştır. Adımızı silinmez kıldık, töremizi yıkılmaz kıldık, ötüken yışı değişmez yurt kıldık. Sonrası benim soyumdan gelenler elbette kurduğum devleti daha ötelere taşıyacaklar. Benimle başladı, benim soyumdan gelenlerle sürecek. Gök sonsuzluğunda sonsuz olacak varlığımız. Yüce bir destanın yalnızca bir parçasıyım ben. Ne mutlu. Teoman Han, Çin İmparatorluğundan birçok toprak almış ve Çinliler tarafından Çin seddinin ilk temellerinin atılmasını sağlamıştır. Milattan önce 209 yılında Çin hükümdarının ve generalinin ölmesi sonucu iç karışıklık çıkmıştı. Bu durumdan faydalanan Teoman Han, sarı ırmağı aşarak Çin'in içlerine kadar girdi. O döneme kadar Hunlar varoluşlarını korumak için Çin'le savaşıyordu. Hun İmparatorluğu'nun kurulmasıyla birlikte bu savaşlar varoluş mücadelesinden hakimiyet mücadelesine döndü. Teoman Han hükümdarlığı süresince dört yöne doğru büyüyerek 11 yıl içerisinde bugünkü Kazakistan sınırlarından daha geniş bir alanı hakimiyeti altına aldı. Zamanla bölgede yaşayan bazı Tunguz ve Moğol boyları da Hun İmparatorluğu'nun yönetimi altına girdiler. Teoman Han, ikinci eşinden olan oğlu Metehan tarafından M.Ö. 209 yılında öldürülmüştür.